déjame preguntarte por todo esta, esto que estás recibiendo y creo que es parte de un todo. Estamos en una verdadera crisis en el periodismo mexicano, en los medios de comunicación. Y mira que te lo pregunta alguien que se dedica a, a su manera a hablar de chayoteros y de corruptos, que miento madres, que soy majadero. Estamos en una crisis en los medios de comunicación. Bueno, dice Ricardo Rafael en las páginas del mismo diario en donde tú eh, publicas que, que me parezco a Roberto Pala que soy como Roberto Palazuelos o como Gabriel Cuadri, pero en los medios de comunicación. Estamos en una crisis... ¿Y de qué tamaño es la crisis en los medios de comunicación en México? Mira, yo creo que la crisis tiene, esta, esta crisis en los medios de comunicación tiene muchos niveles eh, y, y sobre todo eh, muy peligrosos. Y es precisamente cuando, cuando vemos que los primeros violentadores de, de los periodistas son muchos medios de comunicación que les pagan una miseria a los colegas eh, reporteros de a pie a los fotorreporteros, sobre todo, que tienen que tener dos o tres trabajos y por eso, por eso es que cuando los asesinan andan diciendo ahí que no son, que no son periodistas porque no se dedicaban al 100% a eso. Y, y, y creo que eso, ese tipo de discursos eh, y ese tipo de, de, de maltrato al gremio es eh, ejercido en primera instancia por, por estos dueños de los medios de comunicación porque no tienen un salario digno, no tienen prestaciones, no tienen un seguro social, no tienen un seguro de vida, no tienen un psicólogo 24 por 7, y sobre todo los de nota roja, o, o, o no, no, no hay una protección adecuada cuando están en riesgo. Y eso, es de lo, eso no nada más es en la Ciudad de México, es, la situación es mucho más penosa y mucho más agresiva en los estados. Yo viví en Veracruz y conocí a muchos colegas periodistas que, que tenían que tener dos o tres trabajos. Y hay, es un sistema eh, que, que está muy bien aceitado, porque a muchos de, de esos medios de comunicación les conviene no pagarles bien a estos reporteros, porque entonces los orillan a que se acerquen. Algunos, algunos lamentablemente, se acercan y, y consideran que el periodismo es una, es, no es un oficio, para, no es un servicio social. No, lo consideran un negocio. Y entonces eh, muchos, muchos eh, eh, dueños de medios les dan una página, un espacio en una en un, en un estación de radio o en un periódico, en una revista, y les dice, este, ahí tú te haces cargo, no te voy a pagar nada, te doy el espacio. Y eso los, les, significa en un contrato no verbal de que te acércate al cliente y usa la máxima que, que suelen usar estos, estos, estos impostores, de, de cobrar el, 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 algún funcionario, algún diputado, algún senador, algún alcalde, este, para que no le, no le, no le pegue. Este, págame para, para no pegarte. Y eso es una, es, una, es una dinámica que se usa muchísimo y que me parece lamentable. Y luego eso se enseña a, a, otras, genera a otras generaciones. Y, y muchos creen torpemente lamentablemente, criminalmente, porque la, la información yo la, es, no, no yo la considero, todo el mundo debe considerarla como un bien común para la toma de decisiones de vida, no solo políticas, este, es, se, se convierten en cómplices de, 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 esta, de, esta, de esta situación de acoso, represión, intimidación y asesinato de periodistas. Entonces la crisis es muy dura, eso por un lado, pero como tú bien mencionas, también está la, la crisis de, 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 estos, de estos periodistas que se dedican a inventar, a replicar, a exponenciar eh, muchas mentiras. Entonces, y luego peor, también hay caricaturistas que, que ilustran estas mentiras. Y eso, es, eso también me parece patético, mano. O sea, es, 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 son muchísimos detalles, muchísimos subniveles y podríamos tardarnos horas hablando de la crisis del periodismo hoy en día en México. Yo por eso, podemos tener diferencias con Monero Rapé, pero por eso lo admiramos y lo respetamos. Nunca del nivel, perdón por lo que voy a decir, Rafa, pero nunca del nivel de un chavo del toro que, que me pone en una caricatura junto a Jesús Ramírez Cuevas, pero no hay un solo documento, porque no lo van a encontrar, porque no existe, porque no conciben que haya locos como Vicente Serrano y locos como los compañeros de Sin Censura que no recibimos publicidad oficial, ni chayote, ni dinero de campañas políticas. Así que, Chavo del Toro, a ver, espero que estés eh, escuchando bien y aprendiendo tus lecciones. Oye, solo por si estabas con el pendiente, 